mada tulionayo usiku wa leo msikilizaji wa Metro FM ni jiulize kwa nini hupendwi jiulize kwa nini hupendwi wa well, ningependa kuambia hivi kuna watu wengi wako kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini hawajui jinsi ya kuishi kimapenzi na usipojua kuishi kimapenzi na mtu yeye kwenye mahusiano ya kimapenzi utafanya iwe ni kazi ngumu kwa mwenzio kuendelea kukupenda katika kiwango kile kile ambacho mlianza nacho tafiti za kisayansi juu ya ubongo wa mwanadamu zinaonyesha wazi kabisa kwamba mwanadamu anapendelea vitu vyepesi vitu rahisi vitu ambavyo havileti msuguano usumbufu wa aina yote na watu wengi wako tayari kudanganya ili kufanya mambo yawe rahisi kwa hiyo kuna 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 uwezekano mkubwa watu wengi kupenda kurahisisha mambo wakajikuta badala ya kuboresha wanaharibu sasa so, naendelea kukumbia hivi ni kweli huyu mtu amekwambia anakupenda na wewe ukakubali unampenda mkaanzisha mahusiano ye yeah, yale machungu yanatoka wapi kwa nini hampendani kama mwanzoni wakati mwanzoni mlianza kufuraha kubwa sana lakini mefikia mahali ambapo mnachukiana au hamna uh, ile hali ya kuchangamkiana ambalo ni jambo zuri kila mmoja analihitaji kwa hiyo ndio nakwambia msikilizaji iwapo ndani ya uhusiano ulionao unashindwa kuwa na uchangamfu na msisimko ambao ungependa uwepo ndani ya moyo wako kuhusiana na mtu huyu unayemuita mpenzi awe ni mume awe ni mke unamuita mpenzi yani mwanzoni ulikuwa una raha isikia raha sana lakini sasa hivi sivyo na na, na msikilize madai itakusaidia sana kuelewa ngoa nimekuletea madai baada ya kuka video nyingine kwenye YouTube ambayo inasema kwamba jiulize unakosea wapi hiyo mada nimeshaya kwenye YouTube jiulize unakosea wapi sasa nimekuletea jiulize kwa nini hupendi sasa kama utangulia kusema ubongo wa mwanadamu uliumbwa unapenda mteremko sawa kani kama vile maji maji huwa na maasi kuzi anafuata mteremko sawa sasa ni hivi kuna ugumu ambao utatokea ambao mwenzio atauona ambao wewe umesababisha huyu mtu hata kupenda katika kiungo kile ambacho wewe ulikuwa unatarajia upendwe sasa nalizungumzia ugumu ni kwamba ni jambo la msingi sana ujitahidi kumsikiliza mwenzio kwa maneno anayoyasema na hata kwa mwenendo wake ambao anao uweze kusikiliza usikilize tu maneno anayokuambia lakini vivile mwenendo wake vile vile sawa so, na unasikiliza kama kitu sawa kwa nitakuelezea na maanisha nini kwa hiyo ni rahisi na kusikia maneno lakini ukachindwa kusikiliza mwenendo wake jinsi gani anayenenda sawa so, sasa so, tafiti za kisayansi zinaonyesha kuna kitu kinaitwa kuna, kuna kitu kinachoitwa interpersonal synchronization naomba nikuelezee unajua au fahamu hiyo hata kama unafahamu kiingereza utaelewa maana yake ni nini lakini nataka nikuelezee kwenye psychology na tafiti zinaonyesha nini kuna kitu kinaitwa interpersonal synchronization sasa so, so, unafahamu kwamba inter kwenye neno international maana yake ni ya kimataifa sasa interpersonal maana yake jinsi yani ni ya, ni ya mtu na mtu mwingine yani kuingiliana mtu wa watu wawili wawili ambao wanaingiliana wana sawa sasa hii interpersonal synchronization ni kwamba ni hao watu wawili mambo yao yanaenda sawa sawa yanafanana fanana ndio ule msemo wa Kiswahili tunaendana unasikia mtu anasema bwana mimi na huyu mtu hatuendani tayari hapo kuna magumu tayari hapo kuna mtu kujua kujisikia uchangamfu kutoka kumfurahia mpenzi wake anasema hatuendana huyu mtu sio kwa sababu huyu mwingine ndio asala sababu mwingine ni anaelimu ana ya chuo kikuu ah ah ni mwana hawapatani katika maana sasa napozungumzia interpersonal synchronization wataalamu walivyogundua ni kwamba watu wawili wanapokuwa wamekaa mezani iwapo hawana magumu magumu kwenye akili zao yanayowasumbua kwenye akili zao juu ya hao wakawa wanaangaliana hata mapigo yao ya moyo yatafikia hatua yanaanza kufanana kwa wakati ule wamekaa pamoja. Yaani kwa mfano wamekaa pamoja mna, kwenye meza mnaenda outing mnakaa mnakula mnatazamana uso kwa uso. Itafikia hatua hadi mnaendelea kuongea dakika ya kwanza ya pili ya tatu inafikia hatua hata mapigo yenu ya moyo yanakwenda sawa sawa. Na sio peke yake. Mnapokuwa matembea wawili baada ya muda fulani mnaanza kutembea pawili baada ya muda fulani hatua zenu zinafanana ukubwa 
So hata kama kuna miguu mirefu, kitu kikuta kama speed yenu haraka ina ina inakuja ina fanya ina interpersonal sense. Imefanyika tafiti na iko hivyo. Sasa mbaya zaidi, kwa sababu ni kwa vile inakufanya kama you can sense inafanya kazi mbaya zaidi. Kaka tafiti hiyo hiyo sawa ya interpersonal synchronization. Mnapokuwa mnaongea lakini mmepeana mgongo, mambo hayabadiliki ya kuwa matamu kama hivyo. Unaona? Yaani wamefanya utafiti watu wanapokuwa wanaongea wameangaliana, alafu watu wanapoangalia na mpeana mgongo. Kuna mambo tofauti yatokea ndani ya nafsi ya kila mmoja wao. Kwa ili muendane lazima kuwa na mambo ambayo mnasikilizana. Na hata kwenye Biblia kitabu cha Amos sura ile ya tatu Sawa, so, kitabu cha Amos sura ya tatu Inasema sikumbuki mstari wa mstari wa 5 ya kwanza pale. Kama siku zile ni Amos tatu tatu Amos tatu 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 Asema hivi, watu wawili watatembeaje pamoja wasipopatana? Kwa hiyo nasoma Biblia angalia kitabu cha Amos sura ya 3. Kama sio mstari wa pili au mstari wa 3. Asema watu wawili watatembeaje pamoja wasipopatana? Kwa hiyo ili ili uweze kujisikia unapendwa. Sasa ni kwamba jiulize kwa nini hupendwi katika kiwango kile kile. Kuna makosa unayafanya lakini hujui. Kuna vitu unasema au unafanya lakini hujui kwamba vinasababisha vinaondoa ile hali ya kuendana pamoja. Naomba nisikilize ili uweze ili uweze kupendwa lazima umpe huyu mtu sababu ya kuona kukupenda wewe kwake ni faida <laughs> lazima umpe mtu huyu sababu kwamba kuendelea kukupenda wewe kuendelea kuwa mwaminifu kwako wewe ni faida kwake yeye kila mmoja anapenda afanye biashara inayomletea faida <laughs> kwa nini nikupende wewe <laughs> wakati sipaifaidiki? Hebu fikiria, vijana wengi wananiuliza maswali. Namhudumia udem kila kitu namhudumia, lakini ngoma ya kubwa ananinyima. Namhudumia ila msaidie kila kitu namhudumia, lakini kimwamba ngoma ya kubwa anasema mpaka siku ya ndoa. Unaona? <laughs> mpaka siku ya ndoa, lakini mimi nakuna yeye na mimi namsaidia, lakini kila anachoniomba mimi nampa, lakini mimi nikiomba ngoma ananinyima. Unaweza kuona jinsi gani kwamba huyu mtu anatoa msaada, anakuhudumia, ila saluni, ila vocha na simu nzuri na nulia akitegemea kwamba atapata ngoma ya kubwa alafu unapomnyima alishindwa kuelewa anasema unipendi unaweza kuona kama mimi nahangaika kwa ajili yako lakini wewe uhangaiki kwa ajili yangu kwa ni jinsi gani wewe unahangaika kwa ajili ya mpenzi wako ndio yeye anapata sababu yeye kukupenda wewe kwa hiyo usijiulize kwa nini sipendi angalia ni jinsi gani wewe unahangaika kwa ajili ya mwenzio Huwezi uka, ukavuna mahali ambapo hukupanda. Sawa, huwezi ukavuna mahali ambapo hukupanda. Unapanda pale ambapo umevuna, unani unavuna pale ambapo umepanda. Sasa kila mmoja wetu ana ana madhaifu yake, ana mapungufu yake. Hilo linaeleweka. Sawa, kila mmoja ana mapungufu yake. Sawa. Ni jinsi gani utaweza kumsaidia mpenzi wako aone mapungufu yako? Kama sio kitu sana cha kumsumbua sana akili kiasi ambacho atafuta mtepuko. Aone mapungufu yako ulio nayo, ayaone kwamba sio kitu kikubwa sana cha kuweza kumsumbua akili yake itaendelea kufurahia kama mwanzoni. Na na wewe unaweza kuwa na mzuri wa sura lakini una makalio. Unaweza kuwa mzuri wa sura lakini una matiti. Unaweza kuwa na mzuri wa sura lakini kuwa na matiti makubwa kama tikiti maji. Sio vitu vyote hivyo. Kwa hiyo uwezo hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Unaweza kuwa mzuri wa sura lakini ni mweusi. Unaweza kuwa mzuri wa sura lakini ni mfupi, sio mrefu. Ongea hata kama marefu. Vitu kama hivyo. Unaweza kuwa mzuri wa sura, mzuri wa una makali makubwa lakini una sura. Unaweza kuwa na matiti mazuri lakini una sura. Au una rangi inayopendeza. Vitu kama hivyo. Unaweza kuwa mzuri lakini una hela. Vitu hivyo. Uwezo kwa sababu uwezo kwa na kila kitu. Sasa kama uwezo kwa na kila kitu, lazima utengeneze mazingira ambayo yatafanya mpenzi wako apotezee madhaifu ulionayo. Sasa hiyo kwa psychology wanaita positive sentiment override. Nitakuelezea maana yake nini. Na ile positive sentiment override. Yaani ni kwamba an override yani 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 unayafunika yale makosa. Sasa anasema yani unaangalia tu mazuri ya mwenzio. Kwa sababu yale ambayo yale unayomfanyia mwenzio sababu yale madhaifu yako anayafunika, yanafunikwa na yale mazuri ambayo unayafanya. Yale madhaifu yako yanafunikwa na yale mema ambayo unayo, mazuri. Kwa sababu lazima uwe na mema ambayo yanaingia kwenye akili ya mwenzio kwamba bwana haya ni ya thamani sana. Nilikuwa naangalia televisheni uh, jioni ya leo 
nika kuta na ni dakika moja dada moja kaongea kuna nyumba fulani ambapo kwa ni nzuri akasema asema the view is priceless yani ile nyumba ilipokaa yani jinsi unaangalia ziwani unaangalia baharini asema the view is priceless ndio yule dada alikuwa anazungumza yani ile nyumba yani ukiangalia sasa kwa sababu nzuri pata kinyumba yani nipata kiwanja kimoja kizuri kwenye kina ambayo kina view kama hiyo na sasa niingie kwenye internet tafuta nyumba nyumba yangu ni nyingi katika design gani sawa yani ile kitu kingine tofauti yani lakini kwa sababu living na kwamba ni kwamba anasema ile yani yani ule muonekano wa kuangalia ziwa na nyumba yako imekaa inaangalia inaelekea ziwani huwezi kanunua hata ungekuwa na hela anasema ni price dress yani yani huwezi kaipangia bei hiyo view Sawa. Tumana kukuta mahoteli yako yako. Eh, yani 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 no huwezi. Wewe uta yani kwa mfano eh ziwa, ziwa. Ili kuliangalia ziwa. Wewe ukatoa ziwa ukalipeleka Singida. Sawa. Wewe ukatoa ziwa ukalipeleka Singida. Liko Mwanza. Sawa. So kwa hiyo sasa anasema kwa hiyo hii view, yani wewe ukainunua uihamishie Singida. View ya ziwa. Uwezo kainunua kama wana eneo unataka nataka nataka eneo singida lakini aliona ziwa la, 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 la ziwa Nyanza. Sawa? Uwezi. Kwa hiyo anasema uwe na vitu ambavyo yani katika hali ya kipesa haviwezi vikapewa vikapewa bei. Sasa kuna wanaume wajinga kwa sababu wana pesa anaona kwenda kupata mwanamke yote yule. Na kuna wanawake wajinga kwa sababu ni wazuri wanaona kama mwanamke yule mwanaume yote lazima tamii msibaishi mwanaume bwana. Unatongozwa na wanawake na ume wengi kwa sababu ana uzuri ana makalio mazuri sio ni mweupe sio na nena nini anajiona nini hahangaiki kufanya bidii ya kuboresha maeneo mengine. Kwa hiyo basi yes una sura nzuri <laughs> una makalio mazuri una matima mazuri umesoma vizuri una kazi nzuri sawa lakini una hasira. Lakini ni msahaulifu mwanzio anakuambia hiki siku mbili umefanya baada ya muda fulani umesahau sawa <laughs> una unaambiwa ufanye kitu fulani ufanyi baka ukumbushe mara tatu unaona ni vitu vile hivyo vitu havihitaji pesa lakini vile thamani kwenye akili ya mtu sababu mtu anapata anataka ajisikie anapendwa kasa wewe unaposhindwa kukumbuka kitu ambacho mwenzio amekuambia wewe unaweza kiona ni kidogo lakini hujui mwenzio anakipa tafsiri gani unaweza kuona kwamba ah kushindwa kupokea simu wakati ah, si, ah sio sio hoja sana sio sana sio hoja sana lakini wewe sikujua mzio anatoa tafsiri gani kuweka password kwenye simu yako unaweza ah sio kitu kikubwa sana lakini wewe sikujua mzio anatoa tafsiri gani kwa hiyo lazima uhangaike katika maeneo mbali mbali sasa wewe kwa mfano mwanaume una pesa lakini una tatizo la kuwahi kumaliza <laughs> sawa <laughs> pesa unayo lakini una tatizo la kuwahi kumaliza sasa <laughs> niko na ndama mada mwana mmoja na uploadi hapa kwenye YouTube. Kuishia kwa nguvu za kiume haimaanishi ndio mwisho wa kufanya mapenzi. Kuna mambo ya kufanya. Sasa ni lazima tuzungumze kwa kwamba kwamba lazima uwe na vitu vingi vya kumfanyia mume wako. Uwe na vitu vingi vya kumfanyia mke wako. Hata kama unatizo la nguvu za kiume, at least kuna vitu unaonyesha kwamba si unamuona mume wako kama kwa sababu anatizo la nguvu za kiume kwa kumaliza unamuona kama vile ni nyanya mbovu ile bidi yako ya kumsaidia kumuonyesha ah it's, uh, it's okay baby it's okay baby na, na, ni, ni lazima utafute maneno ya kusema ili mwenzio asijakisikia vibaya kwa sababu vibaya kasa unakuwa una tu mapesa kalamika ah mume wangu sijui ukoje wiki ya pili hajanigusa sijui ni unalalamika lakini huyo huyo mwanaume huyo huyo hujui kwamba akienda kwa mchepuko mchepuko unahangaika kweli na hujui Sasa, kwa sababu anakuona wewe umhangaiki. Kwa nini siende kwa michepuko? <laughs> kwa unaweza kuona jinsi gani watu wanahalalisha michepuko au ukatili kutokana na mtu haoni faida ya kuwa mwaminifu. Haoni faida ya kuendelea kumpenda katika kiwango kile kile kwa sababu sioni akihangaika kwa ajili yangu. Wewe ndio siku zote wewe ndio unapiga simu. Mwanzio hapigi simu. Wewe ndio siku zote tu unapiga message. Mwanzio hapigi simu. Wewe ndio siku zote anamwambia mwanzo wangu nakupenda. Yeye yeah, anakwambia ana mimi pia nakupenda. <laughs> Wende siku zote mwanzio anakukumbatia, wewe mkumbatii. Ujiulizi. Jiulizi hivi kwa nini mimi nimekuwa mvivu? Nakutana na kesi na vuna fresh na kesi ambazo nakuta mwanaume anakuambia daktari mimi na uivu kupita kiasi. Naona uivu utanivunjia ndoa yangu. Nifanyeje nishinde uivu? At least huyu mtu amejijua kwamba uivu wake umepita kiasi, anataka aushurikie, auondoe. Kwa ndio maana ya kupenda, maana unahangaika uweze kuwa mpenzi bora. Uendelee kumpa huyu mtu thamani. Kama mtu anaweza kusema, huwezi <laughs> ukathaminiwa kwa kitu ambacho huna. Huwezi ukakumbukwa kwa kitu ambacho huna. 
Kwa hiyo lazima ujiongeze uwe na mambo mengi ya kufanya ili uweze kumsaidia mpenzi wako aendelee kuiona ma la, samani yako siku hadi siku. Kwa hiyo utalamika mbona mume wangu anipendi? Kama zamani mbona mke wangu anipendi kama zamani? Yuize. Una wapi unazembea? Sawa? Wapi unazembea? Wapi uja, umehai punguza bidii? Kwenye kitabu cha ufunuo sura ya pili mstari wa 3 nasema kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Nasema kumbuka ni wapi ulipoanguka. Nimalizie kwa kwenye kwenye hoja ambayo nianza nayo, sawa? Ile hali ya kuendana, sawa? Interpersonal synchronization. Sawa? Ile hali ya kuendana ni, 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 ni lazima uweze kuisoma hiyo vile vile. Mwenzie kwa mfano, anapenda sana sana maharage. Lakini wewe unapenda nyama. Sasa inapita in, 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 siku nne wote mnakula nyama yeye hujamkumbuka kwamba anapenda maharage. Hata kuambia lakini anaona kama vile umjali. Huyu mtu amekuambia. Sawa. Sawa. Huyu mtu amekuambia kwamba bwana mimi napenda mwanaume ambaye ananiimbia nyimbo. Sawa. Kwa hiyo unajifunza nyimbo. Sawa. Nipe nikupe raha tupate njoo upate mambo matamtoka kwangu. At least umeimba. At least unaonyesha bidii. Anapenda kuimbiwa, anapenda kubembelezwa. Sasa usianze kusema ah bwana mimi siko hivi bwana, mimi sijazoea. Ah kama unampenda kumbuka huu ni wajibu wako. Unapoona mke wako anapenda kusoma Biblia, sawa? Mke wako anapenda kusoma Biblia, anapenda kwenda kanisani, anapenda kuamka usiku anaomba, sawa? Sawa? Wewe usione kwamba kwa sababu hakushughulishi na wewe ufanya na ufanya yeye, ukaona anafaia hali iliyonayo. Sawa? Wewe unamuona mke wako anapenda kwenda kanisani, kwenye semina anaenda, na nani na nani na nani. Alafu wewe mwanaume hutaki at least kufanya vitu ambavyo ni vitu halali, lakini ukaamua kumsupport, kuonyesha kwamba haya mambo unayofanya kweli ni ya haki. Yanasema sasa unasababisha huyu mtu aone kama hivi mimi ni nini nitakufanya hivi hakuna faida. Bwana mume wangu alifuata kitu kama hiki. Unaona? Sasa utaambiwa kama mwanzio anajisikiaje? Leo mama mmoja akaniambia haja akaniambia daktar, yani naenda kanisani kama mimi ni ni mjane. Naenda tu na watoto, mke wangu mume wangu haendi kanisani. Asema anajiona kama mjane. Unaweza kuona ni mama analalamika. Sawa? Naenda kanisani kama mjane, mimi ndo naenda na watoto, baba hawa haendi kanisani haendi kaka anaona kama mjane. Unaweza kuona anaumia lakini ni kwenda kanisani tu. Sikumu anaumia ni mzinzi. Ah ah angependa aonekane na mume wake pamoja. <laughs> kwenda kanisani aonekane pamoja. Yesi ni vitu vidogo lakini vinachangia mtu ajisikie kwamba anapenda. Kwa hiyo lazima ukumbuke uige mambo ambayo unaona kama mwanzio anayapendelea. Yape kipaombele. Hapo ndio mtaenda mtaendana. <laughs> hapo ndipo mtaendana. Kinyume na hapo taratibu mnaanza kuachana lakini ambiwi kama mnaachana. Unajikuta tu huna hamu ya kuongea na mke wako. Unajikuta tu huna hamu ya kuongea na mume wako. Unajikuta tu huna hamu ya kufanya mapenzi na mke wako. Unajikuta huna hamu tu. Lakini hujui kwa nini kwa sababu kuna mambo ambayo hamuendani. <laughs> kwa hiyo yanaanzia mbali yanafika mpaka kitandani. Unashangaa kwa nini? Sina hamu na mume wangu. Sina hamu na mke wangu kwa nini? Yakufikia kwamba yameanzia kitandani. Yameanzia nje. Hii ni Radio Metro FM, naingia kwenye mgu ya maswari.